Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Durian ya da Latince adıyla Durio zibetinus, epigümecigiller yani Malvesa ailesinin bir üyesi olan, Borneo ve Sumatra kökenli, iri meyveler veren, 30 kadar türü bulunan Durio adındaki tropikal meyve ağacı ailesinin en bilinen üyesidir. Endonezya, Tayland, Filipinler ve Malezya'da kültür bitkisi olarak yetiştirilir ve 300'ün üzerinde çeşidi üretilmiştir. Durian, jak meyvesi ve ekmek ağacı türleri ile aynı coğrafyada yetişse de aralarında bir akrabalık bulunmaz. Ağacın uzun ve uçları giderek sivrilen yaprakları, gece açılan yeşilimsi sarı, iri ve bol nektar üreten çiçekleri bulunur. Bu çiçekler mağaralarda yaşayan meyve yarasaları yani Eonicteris spelaya tarafından tozlaştırılır. Bitkinin olgun meyveleri tropik yağmur ormanı ekosisteminde yaşayan fil ve kaplanlar dahil birçok canlı için önemli bir besin kaynağıdır. Fakat bu meyveler yalnızca hayvanlar tarafından değil, insanlar tarafından da severek tüketilir. 30 duryo türünden sadece 9'un meyveleri insanlar tarafından da yenebilir. Acil meyvesi Malezyalılar meyvelerin kralı derler. Durian adı da Malayca'da diken anlamına gelen duri sözcüğünden türetilmiştir. Zibetunus soyadı ise ağır kokusuyla bilinen bir memeli türü olan, Hindistan'da yaşayan ve durian meyvesi yemeği seven civet kedisi yani Viverra zibeta'dan gelmektedir. Krema tadındaki durian Hindistan'da da en lezzetli meyve olarak kabul edilir. Fakat bu güzel tadına rağmen durianın ne yazık ki olgunlaştıkça yoğunlaşan oldukça kekremsi kötü bir kokusu vardır. Öyle ki bazı ülkelerde bu meyveyle toplu taşımayı kullanmanız, uçağa binmeniz ya da otel odanıza getirmeniz bile yasaktır. Ben Tayland'da bulunan yabancı bir arkadaşım sayesinde meyvanın kurutulmuş halinin tadına bakmış ve açıkçası beğenmiştim. Ama meyvanı idrar ve peynir kokularına çağrıştıran kokusu kurutulmuş olmasına rağmen gerçekten de kötüydü. Tadını merak ettiyseniz burnunuzu kapatarak yiyebildiğiniz sürece sorun olacağını sanmıyorum. Durian, sık bitki örtüsüyle kaplı nemli yağmur ormanlarında, güneş altında direneji iyi olan topraklarda ve sadece tropikal iklimlerde yetişmeyi sever. Doğum ve aşıyla üretilebilen ağaç 7 yaşından itibaren meyve vermeye başlar. Herdem yeşil kalan ve koni biçimli bir taç oluşturan durian, 1 metrenin üzerinde bir gövde çapı ve en fazla 40-50 metreye ulaşan bir boy oluşturabilir. Hatta bu yükseklikten düşen karpuz iriliğindeki meyveleri insanları öldürebilir. Bu nedenle ağacın yetiştiği coğrafyalardaki yerli halklar ağacın altından bile geçmemeye çalışırlar. Ağacın koyu kırmızı oldukça dayanıklı bir odunu vardır ve genellikle iç dekorasyon kaplama malzemesi yakacak, mobilya veya sandık üretiminde kullanılabilir. Durian meyvesinin iç kısmı çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilir. Ayrıca dikenli dış kabuğu kaynatılarak cildi temizleyen bir sıvı elde edilebilir. Meyvanın iri çekirdekleri ise kavrularak yenebilir ya da öğütülerek un olarak kullanılabileceği gibi süs boncuk olarak da kullanılabilir. Fakat çiğ olarak asla yenmemelidir. Pişirme işlemi bu tohumlarda bulunan bir zehrin giderilmesini sağlar. Ağacın çiçeklerinin taç yaprakları, taze yaprak ve filizleri de yenebilir. Hatta yaprakları ateş düşürücü olarak kullanılır. Yerel bir inanışa göre durian asla kahve ve alkol ile tüketilmemelidir. Ayrıca hamile kadınlar ve tansiyon hastalarını da duryandan uzak durmaları tavsiye edilir. Bitkinin afrodizyak özelliği olduğu iddiası da var. Hatta komik ama Güneydoğu Asya'da durian aromalı prezervatifler bile satılmaktaymış. Gelelim durian ile ilgili ilginç bir inanışa. Koca ayak denen canlı türünün varlığına inanıyor musunuz bilmiyorum bitki dostlarım ama Malezya'da koca ayağı Orang Mavas, Sumatra'da ise Orang Pendek adı verilmiştir. Hatta ilkel bir insan türü olarak sık ormanlarda ve insanlardan uzak yaşadıklarına inanılan bu canlıların en sevdiği yiyeceğin ise duryan olduğuna inanılıyor. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde buna benzer canlıların görüldüğüne dair söylentiler olmasına rağmen günümüze ulaşan eski bir insan türüne dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Ne ilginçtir ki koca ayaklarında oldukça kötü kokulu varlıklar olduğu söylenir. Durian'la ilgili Filipinler kökenli bir hikayeye göre bir kral eşinin kalbini kazanmak için bir büyücüye başvurmuş. Büyücü de kraldan kendisine bir siyah tabon kuşu yumurtası, beyaz ve beneksiz bir karabodan sağılmış 12 kepçe taze süt ve hayal ağacının çiçeğinin nektarını getirmesini istemiş. Büyücü bu malzemeleri açtığı bir çukura doldurup karıştırmış, ertesi gün aynı yerde güzel bir ağaç ortaya çıkmış. Kralın hanımı kendisine hediye edilen bu ağaca hayran olmuş ve eşini daha çok sevmiş. Çok mutlu olan kral bütün krallığı davet ettiği bir şölen düzenlemiş ama büyücüyü davet etmeyi unutmuş. Böyle olunca büyücü de bu güzel ağacın meyvelerini hem dikenli hem de kötü kokulu hale getirmiş. İşte durian ağacı böyle ortaya çıkmış. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. 
Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.